Leute, ihr wisst gerade gar nicht, was in mir gerade abgeht. Leute, das ist so unglaublich. Das ist so krass. Ihr seht ja, wir haben alle... Was geht? Ab, meine Freunde, zu einer spontanen Folge. Und zwar, ich bin gerade am Stream. Ihr seht auch, ich habe gerade Streaming-Setup alles gelassen. Denn wir machen gerade was ganz Spontanes. Ich bin eigentlich gerade Craft Tech am Stream gewesen. Und dann kam ein gewisser Thomas in den Chat und hat uns gesagt, wo wir die Craft Tech Maps bis auf Craft Tech 2 downloaden können. Und ich habe mir gedacht, ey, lass uns doch mal Craft Tech 1 abchecken. Die Welt von Craft Tech 1. Und vor allem auch meine Base dort abchecken, weil Craft Tech ist ein Riesenprojekt mittlerweile. Und das waren die Anfänge von Craft Attack. 2014 im Juli ist das Projekt geendet, die erste Staffel. Und im Winter startete auch dann schon die zweite. Und wir wollen das jetzt gerne gemeinsam abchecken. Cyborg sagt schon, zur Not läuft es auch in der 1.8. Ich bin gespannt. Play Selected World, Leute. Wir gehen jetzt in eine sieben Jahre alte Map. Sogar eigentlich mehr als sieben. Weil die Staffel fing ja... Wann fing die an? 2013? Ich bin mir nicht sicher, aber auf jeden Fall sieben Jahre plus, Leute. Leute, ihr wisst gerade gar nicht, was in mir gerade abgeht. Leute, wir sind in der Welt von Craft Attack 1, vor, von, vor, in einer Minecraft-Welt von vor sieben Jahren. Ich sehe schon mein Haus. Ach Leute, das ist so krass. Für viele Leute war Craft Attack ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Ein sehr, sehr wichtiges Projekt. Für den weiteren Verlauf ihrer Karriere auf YouTube vor allem. Und für mich natürlich auch. Craft Attack war und ist der größte Bestandteil meines YouTube-Kanals. Und es ist gerade einfach unfassbar, nochmal hier in dieser Welt zu sein. Und mit euch nochmal zu erkunden. Und Alter. Also Leute, das ist der Spawn erstmal. Dieser Brunnen. Hier ist Revi. Entschuldigung. Hier ist Revi immer reingesprungen. Von da oben. Ich habe keinen Optifan, gar nichts. Weil da oben ist sein Haus. Seht ihr schon alles. Und irgendwo. Herr Bergmann hat auch hier diese ganze. Diese ganzen Treppending. Das hat Herr Bergmann gebaut. Und. Da ist das Nether-Portal. Wie sieht eigentlich der Nether aus? Habe ich gar keine Ahnung. Ach ja. Mit dieser Kuppel. Also der Plan war, so eine Kuppel zu machen. Hat das nicht sogar Jens gebaut? Also JB? Viel zu wild einfach. Man konnte hier schon größere Portale machen. Also echt, ich habe ein bisschen gedacht, ein 7 richtig lost. Aber man konnte schon mehr machen, als ich dachte. Amplified Map natürlich. Und, ähm, wer hat hier nochmal gelebt? Ja, das war, glaube ich, schon von Revi der Eingang in sein Haus, oder? Hier, ja, TNT-Explosion wahrscheinlich alles hier gewesen, weil damals wurde schon viel getrollt. Leute, das ist so unglaublich. Aber lasst mal ganz kurz zu meiner Base. Und zwar, meine Base ist... Hier war der Aufgang zu Herr Bergmanns Base. Das war, glaube ich, nicht mehr von mir. Ich habe das nicht gebaut. Meine Base geht hier los. Also was ich mir hier bei dem Akazienholz gedacht habe auf dem Koppel, das weiß ich nicht. Aber schon krass, dass da Akazienholz gab. Lol, guck mal F3. Wie wenig. Wie wenig Infos F3 einfach hat. So Leute, die Hängebrücken sind ebenfalls von mir. Und dieses Gehänge hier generell. Ich freue mich so über die Reaktion. Geil. Debitors Türtest müssen wir gleich auch noch machen. Debitor hatte eine epische Tür hier. Das, habe ich das gebaut? Ja, 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 das müsste auch noch von mir sein. Ja, ja, das ist von mir. Damals wird einfach Koppel als Baumaterial angesehen. Das ist echt so. Das wurde ja akzeptiert. Koppel war ein akzeptiertes Baumaterial. Guckt euch das mal an. Und wie nah auch noch alle beieinander gesiedelt haben, das kann man gar nicht mehr mit heute vergleichen. Heute 
Da sagst du, du kommst in Craft Deck 8 Welt rein und sagst, ich brauche ein Hektar Land nur für mich, weil ich baue 17 Eisenfarmen, die 10.000 Eisen in minus 3 Sekunden produzieren. So ist das mittlerweile. So Leute, das war der Eingang von meiner Base. Genau, hier. Oh, ich konnte mich gerade nicht bewegen. Hier. Ja, keine Ahnung, hier war so eine... Ach, hier hat irgendeiner sich einen äh, Scherz erlaubt mit Strings. Genau, man kam hier hoch, hat hier so einen Balkon. Hier, ich habe hier ein bisschen auf Natur gemacht und so, wisst ihr, auf schön angelehnt. Komm mal, ich habe hier mit, mit Kobbel gebaut. Wie konnte ich nur? Wie konnte ich nur mit Cobblestone bauen, Chat? Und dann gab es zwei Treppen nach oben, ne? Wenigstens Spruce Wood verwendet. Guck mal, wie das Spruce Wood hier noch aussah. Das sieht so anders aus, ne? Ist jetzt viel dunkler. Danke für den Follow, Han und Tor. Genau, und dann war hier im Prinzip so eine Glasscheibe. Da sollte halt hier so ein Terrarium entstehen. Oder wie man das nennt. Ja, Terrarium. Ja, man hatte hier halt schön Ausblick, ne? Oh, oh Entschuldigung. Ausblick über die ganze, äh, über die ganze Base. Hier hatte ich ebenfalls noch einen Balkon. Also eine Terrasse, so schon eine Naturterrasse. Die ist sogar eigentlich relativ chillig. Ich finde das Biom halt nicht so nice, ne, mit dem Gras. Aber machst du nix. Habe ich alles schön ausgeleuchtet. Ich glaube, das ist auch noch von mir. Oh, Entschuldigung. Das sollte auch noch von mir sein, soweit ich weiß. Alter, irgendwas ist hier Maus Sensitivity. Guck mal, Super Secret Settings. Ah, habt ihr den Creeper Sound gehört? Das kommt noch von diesen Super Secret Settings. Sachen, die es damals in Minecraft so gab. Oh, lol. Ich will wieder normal. Okay. <lacht> Was ja alles gab. Es gab auch zu, auf jeden Fall keine Phantoms. Ein verspäteter april -Scherz. Nice Bowtie. Ein Quadratkilometer, ein Hektar reicht nie. Das sind ja nur 100 mal 100 Meter. Echt? Sind ein Hektar nur 100 mal 100 Meter? I don't know. Was für Sounds? <lacht> Ich will doch einfach nur normal Minekraft wieder haben. Ah, okay. Geschafft. So, das ist auf jeden Fall alles Teil meiner Base hier. Viel zu wild, Leute. Viel zu wild. Oh, hallo, Creeper. Ja, das war auf jeden Fall meine Base. Dann konnte man hier noch hochgehen. Da müsste dann das Schlafzimmer sein. Ja, hier natürlich Lager. Oha, Itemframes schon gehabt. La Guckt euch mal allein schon das Lagersystem an, Leute. Wenn du in den jetzigen Staffeln mit so einem Lagersystem, du bist einfach lost. Du bist einfach lost mit so einem Lagersystem. <lacht> ja, die haben safe andere Texturen, Spruce wird voll dunkel noch. Guck mal, hier so Furnace, hier ist so Poisonous Potato. Oh Mann. Viel zu wild. Hier auf Edel angelehnt mit Birchwood, Amboss. Krass, was es schon alles gab. Hier ein bisschen Quarz auf richtig edel. Genau, da habe ich sogar noch gar keine Facecam gehabt. Ja, da ist eine weitere Hängebrücke von mir und hier ist eine Hängebrücke von mir. Und da müsste äh, der Early Boy gelebt haben in dem Berg und da drüber irgendwo Zander. Genau, hier ist mein Bett. Und ja, das ist eigentlich schon meine Base. Ich frage mich, was ich damals überhaupt gemacht habe im Craft Attack. So wenig geschafft gefühlt. Kungas lachende Hängebrücke, ja, seht ihr mal. Hat Palla eigentlich bei Bergi gewohnt? Das weiß ich nicht. Weiß ich gerade gar nicht mehr, schon so lange her. Aber auf jeden Fall hier Hängebrücken-Lifestyle. Ich habe damals, diese Hängebrücken habe ich übelst abgefeiert. Kungas Stall. Oha. Maulpferd, schon damals gehabt. Ey, das ist so krass, was es schon alles gab damals. Voll wild einfach. Genau, dann ist hier noch eine Hängebrücke von mir. Kungas lachende Hängebrücke 2 sogar, Leute. Kungas lachende Hängebrücke Teil 2. Ja, die war auch nice. Guckt mal. Die ist doch nice geworden. Das war generell sehr nice, dieses Hängebrücken und Überwachsen. Ich hatte richtig Psychose da drauf, wie man sieht. Der Uresel, der Esel aller Esel. Ja, und hier war schon, glaube ich, Zanders Base. Doch schon. Ich glaube, das hier ist von Zander. Aber wo hat Early Boy gelebt? 
frage ich mich gerade. Ach, guck mal, hier hat einer was gebaut. Das war halt damals echt anders, ne, Leute. Also, Craft Tech damals war alles ja viel kleiner und wir waren alle jetzt auch noch nicht so krass in, Hard in Minecraft drin wie jetzt. War das von Early Boy, dieses Schiff? Was nie fertig geworden ist. Würde auf jeden Fall zu ihm passen. Ah, das ist Safe von Zander mit dem toten Kopf hier. Das ist Safe Zander. Hier konntest du runterjumpen. Wohin auch immer. Da auf das Bahngleis wahrscheinlich. Minecraft seitdem gefühlt nichts mehr gemacht. Ist echt so. <lacht> Einfach immer noch wie äh, Craft Deck 8. Hier, guck mal, hier hat einer undercover eine Farm angelegt. Vieles sehe ich auch gerade zum ersten Mal. Ich glaube, das habe ich nie gesehen. Hier hat sich auf jeden Fall auch jemand niedergelassen. Steht kein Schild leider dran. Griefen. Leute, das ist Craft Tech 1. Da müsst ihr mal drauf klarkommen. Das ist so krass. Ihr seht ja, wir haben alle viel näher aneinander gesiedelt. Und die Grundstücke waren generell alles viel kleiner. Komm, es gab schon Witches. Weil man einfach damals noch nicht so krass drauf war wie jetzt. Ne? Jetzt ist ja man eskaliert komplett. Weil man halt Minecraft auch achtmal schon 107 Millionen mal durchgespielt hat. Und auch das Spiel einfach wirklich komplett kennt. Das ist die Version 1.7.4. Guck mal hier, ein bisschen Chill-Out-Room. Ich glaube, das ist auch vom Zander gewesen. Spa. Das ist echt wild. So, dann müsste da hinten müsste Revis Haus sein. Das hier. Das ist Revis Haus. Hier oben ist Herr Bergmanns Haus. Das hier. Das ist von Herr Bergmann. Genau hier, Herr Bergmann. Ähm, hallo? Warum ist die Welt abgeschnitten? Mega funny joke von The Vive. Lul. Warum ist die Welt da abgeschnitten? Keine Ahnung. Lädt irgendwie ob da nicht. <lacht> Lol. Auf jeden Fall ist das hier von Melonengolem. Hat sich hier schon angebahnt. Das ist auf jeden Fall aber von Revi das Haus. Ihr seht, Leute, Revi, der konnte damals schon gut bauen. Nur leider wird die Welt irgendwie nicht mehr weitergeladen. Ich weiß es auch nicht. Craft Deck 2 gibt es leider nicht mehr, die Map. Also finde ich nicht. Aber Craft Deck 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also 8 spiele ich hier gerade, aber die gibt es alle. Man musste damals noch, Leute, guckt mal, man musste damals noch Aufzüge in Minecraft. Musste man so machen. Guckt mal. Hey, warum geht das nicht? Wer hat das zugemacht? Du musst auf jeden Fall Minecarts aufeinander stapeln und dann Rechtsklick gedrückt halten. Und dann konntest du, genau, hier so und dann konntest du dich im Prinzip immer weiter so nach oben bewegen. Mein Diplom. Ja, das ist von Revi das Haus auf jeden Fall. Revi konnte schon immer gut bauen. Guckt hier mit Stühlen und so. Hier Pisten, roter Teppich drauf. Der junge Mann, der konnte schon immer gut bauen. Ja, Herr Bergmann hatte krasses Badezimmer, das stimmt. Gab es dann nicht von Revi Dena Debi noch weit weg im Mesabiom Häuser bauen? Das weiß ich gar nicht mehr. Hier war auch irgendwo eine Melonenfarm. Meine ich. Hier glaube ich, ne? Frische Melonen für umsonst, genau. Hier war irgendwo eine Melonenfarm. Hier. <lacht> Guck mal hier, Leute. Ja, aber es gab schon Comparator. Alter, man konnte ja schon... Krass. Hier, genau, hier, Melonenfarm. Guck mal, Dropper auch noch, komplett andere Textur. Das ist einfach so krass, was es schon alles gab damals in der 1.7.4. Und wir sind jetzt in der 1.16.5. Okay, das ist ja auch noch gar nicht so viele Versionen weg, ne? Minecraft lässt sich echt Zeit mit den Updates. Ja. Hier zwei Eisen für 10 Kartoffeln einfüllen. Hier ein Eisen für einen Kürbiskuchen einfüllen. Ah, guck mal. Shopping District. Vorreiter. Aber <lacht> komplett zerstört. Hier sollte halt so Marktplatz Mitte entstehen. Was auch immer hier dann noch entstehen sollte. So krass einfach. Wo war Debitor Space? Die war doch irgendwo, ich glaube. Boah, Alter, was hier noch alles ist. 
schon viel gebaut, also schon einiges los gewesen. Nebitor war irgendwo hier. Der hatte eine sehr gefährliche Tür. Krass, guckt euch das mal an. Lol, guckt mal. Ich bin ja in 1.7 stehen geblieben. Spiele ich immer noch wegen Modpack. <lacht> Krass einfach. Krass, ja, mal war echt noch sehr weit äh, viel, also sehr weit entfernt noch viele Leute gebaut, also krass mehr gebaut als manche anderen in Craft Deck 8 aktuell irgendwo hier war auf jeden Fall Debitors Eingang und wenn du da durch das Tor gegangen bist war das sehr kritisch, weil dann bist du gestorben, war das hier? ja hier, warum ist das alles zersprengt? aber du bist auf jeden Fall, wenn du Debitors Tür aktiviert hast, bist du hier runtergefallen. Und hier sogar nochmal. Ja, und dann bist du in der Regel gestorben und ich glaube, da unten war sogar noch Lava. Also der Debitor, <lacht> der hat die ein oder anderen Hops genommen mit seiner Falle. Krass, guck mal, hier unten ist noch richtig viel passiert. Da wurde noch gebaut. Krass. Richtige Arena hier. Verrückt. Viel zu krass, Leute. Echt. Es ist echt nochmal sehr, sehr schön, hier durch die Craft Stack 1 Welt zu fliegen. Langsam wie eh und je. Was ist hier? Eine Baumfarm? Nee. Chillout Area scheinbar. Krass, ne? Wie die Welt aussieht. Schon cool, aber schon cool geworden. Hängebrücken zu Zander schön gebaut. Schön mit dem Connected. Es gab ja noch keine Elytra damals, ne? Leute, müsst ihr bedenken. Damals gab's, oder? Ne, Elytra gab's erst ab Craft Tech 3, meine ich. Wither Skeleton Sky gab's da aber schon. Gibt's hier schon Wither? Ähm, Star? Ja, ja, okay, krass. Das heißt, es gab auch schon End, ne? Ah, okay, krass. Aber noch keine Elytra. Wild, wild. Krass. Hier ist auch schön. Ey, ich glaube, das ist Rotpilz. Oder? Ich meine, das war Rotpilz, seine Base mit dem ganzen Sugarcane und diesem ganzen Grünen und allem. Ja, ja, das ist von Rotpilz. 100 pro. Sieht man auch schon hier. Schön gebaut, hier mit den Dächern und so. Ich meine, das war Rotpilz, seine Base. Der hat, glaube ich, auch neben Revi gebaut. Zu krass, Leute. Zu krass einfach. Craft Attack 1. Einfach so viel Erinnerungen stecken hier in dieser Map drin. Alter, wie Leute gebaut haben. Schon cool, muss man sagen. Schon beeindruckend, schon beeindruckend. Hm. Ja, Leute, ich denke, wir haben genug gesehen. Vor allem zumindest für diese Folge. Wenn ihr auf jeden Fall Bock habt, die anderen Craft Attack Welten auch abzuchecken und ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen, dann kommt gerne in die Kommentarsektion und schreibt dort rein, ja, ich möchte die anderen Craft Attack Welten auch noch sehen. Irgendwie sowas. Und lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Also daran erkenne ich ja, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr mehr davon sehen wollt. Ich fand es auf jeden Fall cool, Leute. Hier meine alte Base. Ich gehe auch wieder hier hin. Craft Tech 1, Leute. Eine Träne der Nostalgie fließt meine Wange herunter. Einfach... Erinnerungen. Einfache Erinnerungen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Und haut rein, Leute. Tschüss.